también el grupo infantil en nuestro país está sufriendo violencia. Van 15 menores muertos en 2017 por violencia. La directora del Instituto de las Mujeres y Mujeres de la Ciudad de México, Teresa Inchaustegui Romero, reporta 50 menores muertos en 2016. 15 años de violencia infantil. Pero el día de hoy, en lo que va del año, fallecieron en nuestro país 16 menores a causa de descuidos, atentados, balaceras o a manos de su propia familia. En todos los casos, hablamos de menores de edad, dice que van desde los meses de nacidos hasta 17 años. Ninguno murió de causa natural. Todos fueron asesinados, maltratados y uno de los casos en donde un menor se quitó la vida. Lamentablemente el día de hoy, Letra Roja presenta 16 casos de menores asesinados en todo el país. Parece mentira que hasta el sector infantil haya llegado la violencia, la brutalidad, la falta de respeto por la vida humana. Sí, no hay, no hay límites ya a la crueldad con el prójimo. No, no, hay, no hay ninguna identificación con, con la víctima. Por un lado también que se dan matrimonios entre... Muchachitos muy jóvenes, muy chicos, muchas veces niños que todavía no saben ni no tienen idea de lo que es tener un hijo y se ven ya envueltos en esa situación. Otra de, de que familias disfuncionales y también muchas veces hemos sabido de casos de padrastros que atacan a los hijos de su pareja. Hemos sabido de que son maltratados, quemados, golpeados porque se fastidian, de que están llorando, de que se quejan, de que no comen, de que gritan. O hasta otros casos muy raros en donde los papás se meten en, en sectas, en donde también los niños de alguna manera representan como un enemigo. Situaciones muy raras que se han dado últimamente y que hablan de una sociedad que de algún modo se está pudriendo. Lo peor es lo que no notamos, el maltrato, la humillación el rebajar la personalidad de niños que quedan con trauma. Y que de, posteriormente seguro van a convertirse en delincuentes. O en un desajuste mental sí. que les va a inclinar a tener ese odio, ese resentimiento contra la sociedad. Llevan una vida muy desdichada cuando son adultos y muchas veces no alcanzan a explicar por qué no lo reconocen Entran en depresiones y cosas así. porque hay que recordar que el niño que es víctima de la violencia termina por convencerse de que lo merece y al llegar adulto ese pensamiento no lo puede borrar por eso no reconocen no saben por qué son como son esto sí me asustó en Torreón, Coahuila, ingirió pastillas con el propósito de suicidarse. Reconstruyeron los hechos en la Procuraduría de los Niños y Niñas con la familia. Una pequeña estaba al cuidado de la bisabuela quien toma los medicamentos con que la suicida quiso intentarlo. La encontraron acostada junto a un frasco abierto con pastillas tiradas. En Torreón, una psiquiatra le diagnosticó depresión mayor con 
síntomas psicóticos e ideas de muerte. Tiene seis años. Tienen en promedio, dicen allá, un caso de niños entre 8 y 12 años con intentos suicidas. Pero esta niña, canalizada al Centro de Salud Mental en Torreón, es la más pequeña de quienes han encontrado con ese deseo de morir. Quiero descansar, dice cuando se recuperó. Quiero irme con Dios. Eso les dijo a las enfermeras, psicólogas y psiquiatra que le atendieron en el Hospital General de Torreón. Luego de tratar de entender por qué intentó suicidarse unos días anteriores, cuando tiene seis años y es el primer caso de intento de suicidio, a una menor de esa edad en todo el estado. Caramba. Y eh, bueno, pues es ignorancia esto de que quiero irme con Dios, una ignorancia que uno entiende perfectamente, pero se supone, la iglesia dice que un suicida se condena y además a un suicida no le dan no le dan campo santo, no lo dejan que sea sepultado en el panteón. Entonces, eh Quiero irme con Dios, no era la vía. Pero ella, ¿qué va a saber? Con el hombre de rojo. Pero yo pienso, a esa edad, un niño que se desarrolla en un ambiente normal no tiene un concepto claro de lo que es la muerte. La muerte la van asimilando ya en la adolescencia, la muerte como tal, como desaparecer, ya no volver a ver. Pero a, pero a los seis años, el niño que se desenvuelve en su crecimiento de manera normal, no tiene un concepto claro de la muerte. Pero hay que ver, esta niña debe haber tenido un trastorno de nacimiento, una depresión fisiológica. Y el ambiente que la rodeaba, convivir con una persona enferma que todo el día tomaba pastillas, se le hizo que quizá era lo normal, que era lo que todos vivían. Y ha de haber escuchado en alguna ocasión, ya quiero irme con Dios. Es imitación a esa edad. Como quiera que sea, es alarmante, claro, sumamente ¿no? grave, que a los seis años de edad sí. opte por el suicidio un ser humano. Sí, sí, Ibas a vivir, digamos, 75 años, si me pudieras dar de esos 69 años, caramba, la vida... La vida es todo y cómo se puede atentar. Claro, yo me imagino cómo y por qué, pero, pero es lo último que haría yo. Eh, sería una muerte precoz si me suicidara, pero no, no, eso. No entendí el chiste. Señor José Villa Angulo, de 68 años, de Cuauhtémoc. Desde los tres años mi papá me pegaba. Dejó de hacerlo hasta los ocho años y eran golpes constantes. Mi padre decía que si no servía, no podía y no valía nada. Su actitud era, tú no eres nadie. Fue muy destructivo. Él era un psicópata. Ya de grande estuve internado cinco años en un anexo. Se llamaba Adictos Anónimos a las Relaciones Destructivas. Me diagnosticaron que tenía una relación pésima, pero conmigo. 